Marcelo, você vai concorrer à presidência? Claro, moço, eu sou predestinado para isso aí. Só precisa amadurecer, ter mais inteligência. Nós estamos firmes, conte comigo em 2026. Agora a gente precisa saber diferenciar a política da eleição. A eleição é um portal, né? Ela fechou, você tem que voltar a trabalhar, cara. Fiquei 10 meses fora dos meus negócios. Não vou chorar pitanga pra ninguém, fiz uma promessa, então não vou falar nada. Mas dezenas de milhões de reais deixaram de, de existir no meu ecossistema porque eu fui dar atenção à política e fiz com todo o meu coração. Não tô cobrando ninguém não, mas a eleição acaba, tem gente que vive da política. Tem gente que fica recebendo salário de partido. E os caras tem que ficar falando só disso. Eu, não dá pra eu ficar só fazendo isso. Eu tenho que é, ter meu senso de produtividade, entendeu? Agora, vou conquistar o Brasil, vou rodar o Brasil. Mas eu quero te ajudar, pra te falar por quê. Porque se eu ficar dois anos só falando de política, eu não vou mudar a vida de ninguém. Mas se eu ensinar, eu vou mudar a vida de milhares. Talvez você pode é, ser beneficiado pela minha, pelo meu ensino, por exemplo. Entendeu? E você tem essa certeza? Você tem essa certeza? Vai fazer toda a diferença. Ah, esse é meu presidente. É, valeu a pena ser candidato a prefeito? Quem que é isso? O que eu amadureci sendo candidato a prefeito não está escrito. Qual que é a sua proposta de campanha? Minha proposta de campanha é levar a capital federal para o Maranhão. De campanha não, ideia, né? Porque não pode ter campanha agora. É fazer um, um trem bala igual na Europa inteira, interligando o Brasil. É a costa, 8 mil quilômetros de, de costa marítima. Você colocar é, trem bala, um no Brasil Central e, e levar a capital federal para o Maranhão, que para mim é o novo Centro-Oeste. É... Uma outra proposta é de, de virtualizar o país, né? Transformar a educação desse país no, no nível brabo. Mas eu vou te falar, precisa de uma quantidade de pessoas em milhões que são prósperas. Milhões de pessoas prósperas. Pra que essas coisas funcionem, entendeu? Vocês curtem essa livezinha no carro aqui ou não? Tenho certeza que vamos te ver como presidente. Eu tenho paciência, pô. Se, por exemplo, o Bolsonaro... Conseguir ser elegível Que depende mais dele do que de qualquer outra pessoa Eu tenho paciência Se ele ganhar a eleição E eu não estou impaciente não Então E torço para ele Para ele conseguir eu, eu não acho justo ele ficar inelegível Do jeito que ele está não Eu acho que ele tem que estar tá elegível Entendeu? Eu, eu sou uma pessoa que eu torço Para ele disputar Eu não estou contra ele em nenhum momento eu quero que ele dispute, que ele vai lá, que ele é a maior representação da direita no país, né?